ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് അഞ്ജലി ഒരു മാറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്പസമയം എൻ്റെ ഒപ്പം ചിലവഴിക്കൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ലക്ഷ്യം വേണം ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താനുള്ള ഒരു വിൽ പവർ വേണം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഗോള് എത്ര വലുതാണെങ്കിലും അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഇത് കഴിയാറില്ല കഴിഞ്ഞ കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തോ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തോ നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നാം നമ്മുടെ പ്രസൻ്റ് ലൈഫിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അളക്കും നമ്മുടെ ഈ ചിന്തകളാണ് ശരിയെന്ന് നാം കരുതും നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഭൂരിഭാഗം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളായിരിക്കും അതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കരുതും ഈ ചിന്തകൾ വെറും ചിന്തകൾ മാത്രമാണെന്നും നമ്മൾ ഓർക്കാറേയില്ല നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിന്തകൾ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അതൊരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളായിരിക്കരുത് പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ മാത്രമായിരിക്കണം കൺട്രോൾ യുവർ മൈൻഡ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ കൺട്രോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ മൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിന്തകളെ നാം കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതിൽ നല്ല തോട്ട്സ് ഏതാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്കൗട്ടായാൽ നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മുടെ വിജയം ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ടൂളാണ് മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റിയെടുത്ത് ജീവിത വിജയം നേടിയ ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു റിലീജിയസ് പ്രോസസ് ആണെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചിലർക്ക് അത് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും എന്നാൽ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്താണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാവും മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പരമമായ സത്യമാണ് ശരിക്കും ഇതൊരു റിവാർഡിങ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് പവർ മെമ്മറി ഫോക്കസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ ഗ്രേ മാറ്ററിൻ്റെ സൈസ് എട്ടാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തുടർച്ചയായി മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി സ്ട്രെസ്സ് ഇവയെല്ലാം കുറയ്ക്കുമെന്നും പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനുമപ്പുറത്ത് മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് അറിയേണ്ടത് അതാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നറിയാനും അഡിക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും മാനസിക സന്തോഷത്തിനും സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാവുന്നതിനും മെഡിറ്റേഷൻ സഹായിക്കുന്നത് പോലെ വേറൊന്നിനും സാധിക്കുകയില്ല ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം നാളുകളൊന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നി ഒട്ടും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാതെ പലപ്പോഴും ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ നിർത്തി എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ടുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഗുണം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും വീടുകളിൽ ജോലികളൊന്നുമില്ല ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഡിപ്രഷനും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നാളെ എന്ത് എന്തായി തീരും കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ മാറുമോ പലർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും പല സിറ്റുവേഷൻ കൂടി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെയിലി കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം തുടരെ തുടരെ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒരു വൺ അവറ് ടു അവർ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഇതിനപ്പുറമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും തന്നെ നേടാനില്ല സോ ഈ വീഡ